হ্যালো শিক্ষার্থীরা আজকে আমরা কুমিল্লা বোর্ড দুই সালের পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের তাপগতিবিদ্যা অধ্যায় থেকে আসা সৃজনশীল প্রশ্নটি সমাধান করব উদ্দীপকে একটি কার্নো ইঞ্জিনের যে চিত্র সেটি দেওয়া আছে এবং চিত্রে কি কি বলা আছে আমরা একটু যদি দেখি চিত্রে দেখো ওয়াই এক্সিস বরাবর চাপ দেওয়া আছে এক্স এক্সিস বরাবর আয়তন দেওয়া আছে এবং চারটি ধাপ দেখানো আছে এ বি ধাপটি হচ্ছে কি আমরা জানি সমস্ন প্রসারণ বিসি ধাপটি হচ্ছে রুদ্ধতাপীয় প্রসারণ সি ডি ধাপ হচ্ছে সমস্ন সংকোচন ডি এ ধাপ হচ্ছে রুদ্ধতাপীয় সংকোচন এখানে কিউ ওয়ান দেওয়া আছে টি ওয়ান দেওয়া আছে তাপমাত্রা দেওয়া আছে এবং টি টু দেওয়া আছে আচ্ছা এখন একটা বিষয় লক্ষ্য করো আমরা সুবিধার্থে এখানে একটু ডিনোট করে নিয়ে দেখো এ বিন্দুতে যদি চাপ হয় পি ওয়ান আয়তন ভি ওয়ান এবং তাপমাত্রা কত টি ওয়ান তাপমাত্রা সমস্ন প্রক্রিয়াতে আমরা কি জানি যে তাপমাত্রা কিন্তু কি কোনো পরিবর্তন নেই তাহলে বি বিন্দুতে আসার পরে চাপ হবে পি টু আয়তন ভি টু তাপমাত্রা কিন্তু টি ওয়ানই থাকবে সি বিন্দুতে আসার পরে কিন্তু যেহেতু একটি রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া এখানে কিন্তু কি তাপমাত্রা কিন্তু পরিবর্তন হবে তাহলে দেখো এখানে হবে চাপ হবে পি থ্রি আয়তন ভি থ্রি এবং তাপমাত্রা হবে টি টু ইনিশিয়ালি এতটুকু তোমরা জেনে রাখো এখন দেখো গণং প্রশ্নে বলেছে যে সি বিন্দুতে চাপ নির্ণয় করো তাহলে সি বিন্দুতে চাপ নির্ণয় করতে বলেছে তাহলে দেখো তো সি বিন্দুতে চাপ কত পি থ্রি তাহলে আমরা যে বিসি যে প্রক্রিয়াটা আছে বিসি প্রক্রিয়া সেই প্রক্রিয়া থেকে কিন্তু কি আমরা কিন্তু পি থ্রি যে চাপ আমাদের বের করতে বলেছে সেই চাপ কিন্তু আমরা বের করতে পারি তাহলে এখন একটু দেখো আমরা সূত্রটা কি জানি আমরা মূলত সূত্রটা জানি কিন্তু রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ায় তাপমাত্রা এবং চাপের যে একটি সম্পর্ক আছে সেখান থেকে কিন্তু আমরা জানি কি যে টি পি ওয়ান মাইনাস গামা বাই গামা ইকাল টু কি ধ্রুবক তাহলে এখান থেকে আমরা কি লিখতে পারি টি ওয়ান পি ওয়ান ওয়ান মাইনাস গামা বাই গামা ইকুয়াল টি টু পি টু ওয়ান মাইনাস গামা বাই গামা এখন একটা বিষয় একটু লক্ষ্য করো দেখো তো বি বিন্দুতে যখন ছিল তখন আমাদের চাপ কত পি টু তাপমাত্রা কত টি ওয়ান এবং যখন সি বিন্দুতে ছিল তখন আমাদের চাপ কত পি থ্রি এবং তাপমাত্রা কত টি টু তাহলে এই সূত্রটিকে এই সূত্রটিকে আমরা কিন্তু একটু মডিফাই করে লিখব তাহলে এটি হচ্ছে মূল এভাবে লিখা যায় তাহলে আমরা চিত্র অনুসারে কি লিখব চিত্র অনুসারে লিখব টি ওয়ান পি টু ওয়ান মাইনাস গামা বাই গামা ইকুয়াল টি টু পি থ্রি ওয়ান মাইনাস গামা বাই গামা এটা আমরা লিখব তাহলে এখান থেকে আমাদের টার্গেট হচ্ছে কি আমরা পি থ্রি বের করব তাহলে দেখো টি ওয়ান বাই টি টু ইকুয়াল কত পি থ্রি বাই পি টু ওয়ান মাইনাস গামা বাই গামা এখন উভয় পক্ষকে যদি আমি গামা বাই ওয়ান মাইনাস গামা দিয়ে গুণ দেই তাহলে কিন্তু দেখো তো এরকম আসবে না টি ওয়ান বাই টি টু গামা বাই ওয়ান মাইনাস গামা ইকুয়াল পি থ্রি বাই পি টু তাহলে পি থ্রি ইকুয়াল কি লেখা যাচ্ছে টি ওয়ান বাই টি টু গামা বাই ওয়ান মাইনাস গামা ইন্টু পি টু এখন দেখো তুমি টি ওয়ান কত জানো টি ওয়ান কত জানো টি ওয়ান জানো এগারোশো কেলভিন টি টু কত জানো পাঁচশো পঞ্চাশ কেলভিন পি টু কত জানো দেওয়া আছে ফোর পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ নিউটন পার মিটার স্কোয়ার তাহলে নিউটন পার মিটার স্কোয়ার দেওয়া আছে আচ্ছা এখন একটা বিষয় লক্ষ্য করো তোমার তো গামা দরকার প্রশ্নে তো বলে দেয় না যে এক পরমাণুক না দ্বি পরমাণুক না বহু পরমাণুক এই ক্ষেত্রে আমরা যেহেতু কারণ চক্রের ব্যাপার সেহেতু কিন্তু একটু গ্যাসিয়াস ব্যাপার সেহেতু আমরা গামাটা দ্বি পরমাণুক ধরে নিব 
তাহলে দ্বি পরমাণু হলে কত হয় ওয়ান পয়েন্ট ফোর আমরা ধরে নিব এটা সাইডে লিখে দিতে পারো ধরি তাহলে যেহেতু গ্যাসিয়াস দ্বি পরমাণু সেহেতু আমরা কত ওয়ান পয়েন্ট ফোর ধরে নিলাম এখন যদি ভ্যালুগুলো বসাও টি ওয়ান কত এগারোশো টি টু কত পাঁচশো পঞ্চাশ যদি ভ্যালুগুলো যদি বসাও পাঁচশো পঞ্চাশ ওয়ান পয়েন্ট ফোর বাই ওয়ান মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ফোর ইন্টু পি টু মানে হচ্ছে ফোর পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ তাহলে এটি যদি ক্যালকুলেশন করো তাহলে ক্যালকুলেশন করলে আসবে ফোর পয়েন্ট জিরো সিক্স সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফোর নিউটন পার মিটার স্কোয়ার তাহলে এটি ছিল তোমাদের যে বলেছিল সি বিন্দুতে চাপ নির্ণয় করো এইটি ছিল সেই সি বিন্দুতে চাপ তাহলে এই চিত্র থেকে কিন্তু এই বিষয়টি কিন্তু খুবই খেয়াল রাখতে হবে যে বি বিন্দুতে কিন্তু চাপ হচ্ছে পি টু তাপমাত্রা কিন্তু টি ওয়ান সি বিন্দুতে চাপ পি থ্রি কিন্তু তাপমাত্রা কিন্তু টি টু এই বিষয়টি যদি তোমরা গুলিয়ে ফেলো তাহলে কিন্তু ম্যাথ কিন্তু ভুল হয়ে যাবে তাই এই বিষয়টি আমি বলবো খুবই কেয়ারফুলভাবে করবে তাহলে এটি ছিল তোমাদের গণং প্রশ্নের অ্যান্সার এবার আমরা ঘনং প্রশ্নটি সমাধান করব ঘনং প্রশ্নে বলেছে প্রতিটি ধাপে এন্ট্রপি হিসাব করে ইঞ্জিনটির প্রত্যাগামিতা কি যাচাই করা সম্ভব গাণিতিক বিশ্লেষণ পূর্বক তোমার মতামত দাও তাহলে প্রতিটি ধাপে কারণ কার্ণচক্র কয়টি ধাপে হয় কার্ণচক্র কিন্তু চারটি ধাপে তাই না তাহলে দেখো তো যদি একটু এখানে যদি আমরা একটু ফিগারটা একটু ড্র করি ছোট করে এদিকে কি ছিল আয়তন এদিকে ছিল চাপ তাহলে চারটি ধাপ ছিল রাইট এটা ছিল এ বি সি ডি চারটি ধাপ তাহলে এ বি ধাপটি ছিল কি সমষ্ণ প্রসারণ বি সি রুদ্ধতাপীয় প্রসারণ সি ডি সমষ্ণ সংকোচন এবং ডি এ ছিল রুদ্ধতাপীয় সংকোচন এখন প্রত্যেকটি ধাপে আমরা কি করব প্রত্যেকটি ধাপে আমরা এন ট্রপি বের করব রাইট তাহলে প্রথমে আমার কিন্তু প্রশ্নে কিন্তু কিউ টু কিন্তু দেওয়া নাই এখানে কিন্তু কিউ ওয়ান দেওয়া আছে কিউ ওয়ান কত দেওয়া আছে কিউ ওয়ান দেওয়া আছে পাঁচশো জুল কিউ টু কিন্তু দেওয়া নেই তাহলে কিউ টু যেহেতু দেওয়া নেই সেহেতু কিন্তু আমাদের প্রথম টার্গেট হচ্ছে কিউ টু বের করব তাহলে দেখো কি কি দেওয়া আছে কিউ ওয়ান ইকুয়াল দেওয়া আছে ফাইভ হান্ড্রেড জুল টি ওয়ান দেওয়া আছে এগারোশো কেলভিন টি টু দেওয়া আছে ফাইভ হান্ড্রেড ফিফটি কেলভিন কিউ টু ইকুয়াল হোয়াট তাহলে কিউ টু ইকুয়াল হোয়াট তাহলে আমরা কি জানি কিউ ওয়ান বাই কিউ টু ইকুয়াল টি ওয়ান বাই টি টু তাহলে এখান থেকে আমি কিউ টু ইকুয়াল কি লিখতে পারি কিউ ওয়ান ইন্টু টি টু বাই টি ওয়ান এখানে যদি তুমি ভ্যালুগুলো বসাও কিউ ওয়ান কত পাঁচশো পঞ্চাশ টি টু কত আচ্ছা কিউ ওয়ান হচ্ছে কিউ ওয়ান হচ্ছে পাঁচশো কিউ ওয়ান হচ্ছে পাঁচশো টি টু হচ্ছে পাঁচশো পঞ্চাশ আর টি ওয়ান কত টি ওয়ান হচ্ছে এগারোশো তাহলে এটি যদি ক্যালকুলেশন করো তাহলে আসে টু হান্ড্রেড ফিফটি জোল তাহলে তুমি কিন্তু কিউ টু ভ্যালু পেয়ে গিয়েছো তাহলে তুমি কিউ ওয়ান জানো কিউ টু জানো এখন দেখো তো প্রথম ধাপে তাহলে প্রথম ধাপটা কি ছিল সমষ্ণ প্রসারণ তাহলে প্রথম ধাপে প্রথম ধাপে এন্ট্রপির পরিবর্তন প্রথম ধাপে প্রথম ধাপে এন্ট্রপির পরিবর্তন ডি এস এ বি ইকুয়াল কিউ ওয়ান বাই টি ওয়ান যেহেতু এটি কি প্রসারণ সেহেতু এটি কি পজিটিভ দিয়ে আমরা ডিনোট করলাম তাহলে কিউ ওয়ান কত কিউ ওয়ান হচ্ছে পাঁচশো টিউ ওয়ান কত এগারোশো তাহলে এটি করলে কত আসে জিরো পয়েন্ট ফোর ফাইভ জুল পার ক্যালভিন তাহলে প্রথম ধাপে কিন্তু আমরা এন্ট্রপির পরিবর্তন পেয়ে গিয়েছি দ্বিতীয় ধাপ দ্বিতীয় ধাপে এন্ট্রপির পরিবর্তন ডি এস বি সি দেখো দ্বিতীয় ধাপে তোমার রুদ্ধতাপীয় প্রসারণ রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ায় আমরা তাপের কোনো কি আদান প্রদান হয় 
তাপের কোনো কোন তো আদান প্রদান হয় না তাহলে এই ক্ষেত্রে কিন্তু কি তাপের যদি আদান প্রদান না হয় তাহলে এনট্রপি তো জিরো তাহলে এই ক্ষেত্রে এনট্রপি হবে পরিবর্তন হবে জিরো যেহেতু ডি কিউ ইকুয়াল জিরো তৃতীয় ধাপ তৃতীয় ধাপে এনট্রপির পরিবর্তন ডি এস সি ডি ইকুয়াল কিউ টু বাই টি টু এটি কিন্তু মাইনাস কারণ কি সংকোচন তাহলে কিউ টুর ভ্যালু কত কিউ টুর ভ্যালু পেয়েছি আমরা আড়াইশো টি টু কত টি টু হচ্ছে পাঁচশো পঞ্চাশ তাহলে এটি যদি ক্যালকুলেশন করো তাহলে আসবে মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফোর ফাইভ জুল পার কেলভিন এখন দেখো তো চতুর্থ ধাপ চতুর্থ ধাপে এনট্রপির পরিবর্তন ডি এস ডি এ চতুর্থ ধাপটি কিসের ধাপ রুদ্ধতাপীয় সংকোচনের ধাপ তাহলে এক্ষেত্রেও কিন্তু কি ডি কিউ জিরো তাহলে এনট্রপির পরিবর্তন কত হবে জিরো তাহলে ডি এ টু ডি কিউ ইকুয়াল জিরো তাহলে এখন আমরা একটু মোট এনট্রপির পরিবর্তনটা বের করি তাহলে মোট এনট্রপির পরিবর্তন ডি এস ইকুয়াল ডি এস এ বি ডি এস বি সি ডি এস সি ডি ডি এস ডি এ তাহলে দেখো ডি এটা মানে পেয়েছি পজিটিভ জিরো পয়েন্ট ফোর ফাইভ প্লাস জিরো মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফোর ফাইভ প্লাস জিরো এখন দেখো তুই জিরো পয়েন্ট ফোর ফাইভ আর জিরো পয়েন্ট ফোর ফাইভ যদি তুমি কেটে দাও তাহলে এনট্রপির মোট এনট্রপির পরিবর্তন কত জিরো তাহলে মোট এনট্রপির পরিবর্তন যদি জিরো হয় তাহলে ইঞ্জিনটি কি হবে ইঞ্জিনটি কিন্তু প্রত্যাগামী তাহলে আমি বলতে পারি যেহেতু ডি এস ইকুয়াল জিরো সুতরাং ইঞ্জিনটি ইঞ্জিনটি প্রত্যাগামী ইঞ্জিনটি প্রত্যাগামী এই ছিল তোমাদের ঘনং প্রশ্নের উত্তর আশা করি বুঝতে পেরেছ তাহলে দুই ক্ষেত্রেই তোমরা মানে চারটা প্রক্রিয়ায় ধাপেই তোমরা কেন্ট্রপির পরিবর্তন বের করবে যেহেতু দুইটা ধাপ রুদ্ধ থাকবে সেহেতু দুইটা ধাপের এন্ট্রপি কিন্তু শূন্যই হবে এটা তোমরা আগের থেকে জানো তাহলে সমস্ন প্রসারণ আর সমস্ন সংকোচন এই দুটো ধাপের এন্ট্রপি বের করে যদি দেখো যে সমান ও বিপরীত এসেছে তাহলে কিন্তু কি হবে ইঞ্জিনটি প্রত্যাগামী হবে ধন্যবাদ